Aconteceu em mais um final de semana, mais uma fase da 36ª edição da Copa do Crack. O evento reúne milhares de pessoas à beira do campo, que fica localizado no bairro Nova Fronteira, em Gurupi. O evento é organizado pela Liga Esportiva Tocantins Araguaia e tem vários parceiros. As atrações em campo de futebol amador têm o objetivo de chegar a um campeão. Por aqui, uma total estrutura é montada, inclusive com ambulância de emergência e principalmente com segurança, que fica por conta da Polícia Militar do Tocantins. Quem participa assistindo o jogo fala da sensação de estar fora de campo e convida a população para prestigiar o tradicional evento. Está tudo bom aí, a galera está curtindo, bem estruturado. Está uma maravilha, viu? a segurança aqui está excelente. Como sempre, né, cara? O evento é muito bom, vem muito, muita família que gosta de vir assistir. Ontem estava aqui com meu filho e minha esposa também. Assistir, enfim, é um evento que chama muita atenção, todo mundo gosta. Convido as outras cidades para participar também. É, convido também todas as famílias para vir estar assistindo aqui também com a gente. Muito bom, é um evento muito bom. O presidente da Leta, Wilson Castilho, dá os resultados do final de semana e fala também do evento e agradece os parceiros. Ontem encerrou a terceira rodada da primeira fase né, da 36ª Copa do Crack Futebol Amador, onde é, é, aconteceu 30 partidas né, nessas, três fa nessas três rodadas da primeira fase né, e saiu as, as 10 equipes classificadas para a segunda fase. Né? E os resultados de ontem da, da terceira rodada foi o seguinte, é, Santa Rita 0, Cariri 2, é, Peixe 0, Dueré 0, Max Zen 3, Sucupira 0, Trevo da Praia 0, Malvinas 1, Afago 0, Vila Nova 3, Atlético São José 0, Jardim do Buriti 3, Vila São Miguel 1, Setor Industrial 1, Formoso Esporte Clube 2, Jaú 0, Santa Rita 1, Figueiropo 0, União Futebol Clube 3, Jardim Bolevar 0. Agora não terá jogo mais aos sábados, somente ao domingo, né? São cinco jogos ao domingo, no, no próximo domingo, né? E aonde será realizado a segunda fase. É, essa competição, ela dá oportunidade para os atletas amadores, né? Aqueles que não conseguem mais jogar é, no profissional, né? Para que esteja participando, mas isso não quer dizer que também não tem jogador profissional participando. O evento também conta com muitos parceiros, como a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Juventude e Esporte. Silvério Filho, que é secretário, destaca a parceria e ainda reforça o convite para prestigiar o Gurupi Esporte Clube, o evento que acontece amanhã. A Prefeitura, através da Secretaria de Juventude e Esporte, tem dado todo o apoio a todas as modalidades esportivas do nosso município. E a Copa do Crack é tradição, você vê a, a quantidade de gente que, que tem aqui, né? Então, é um evento aí que mistura o esporte, o entretenimento, o lazer. E a prefeitura não poderia, de forma alguma, ficar de fora de um evento como esse. E agora a gente já passa para uma outra fase. A fase do mata-mata, né? onde já definiram os, os classificados. Daqui um pouquinho a gente fala dos classificados é, para a próxima fase da Copa do Crack. Como secretário, é forte o convite para a população, aqueles que ainda estão em casa, que ainda não puderam, não visitaram esse ambiente aqui, para que possam vir participar e também prestigiar a Copa do Crack, que é tradição aqui na cidade de Gurupi. É verdade. A Copa do Crack agora, a partir dessa próxima fase, vai acontecer jogos só aos domingos. Então o domingo inteiro vai ter jogo aqui na Copa do Crack. Então todo mundo está convidado. Aproveitar também, fazer um convite aí, para o pessoal começar a acompanhar, a se programar para acompanhar o Grupo Esporte Clube. Na próxima terça-feira, ou seja, amanhã, o Grupo já apresenta seu elenco, a comissão técnica e começa os trabalhos visando o campeonato tocantinense de futebol da primeira divisão. O evento é sem arquibancada, mas reúne milhares de pessoas que aproveitam para festejar. No último domingo, diversas atrações se apresentaram, mas finalizando com o um show de Alan dos Teclados, que animou a galera. Música